Odis Global menyediakan edge domain dan expired domain dengan reputasi, otoritas, serta sejarah yang tinggi. Jadi bergabunglah dengan ratusan pemilik bisnis yang telah sukses bersama Odis. Klik sekarang di www.odis.global karena odis.global tempat untuk edge domain dan expired domain yang aman dan terpercaya. Materi kita hari ini tentang chat GPT Prom untuk YouTube. Khususnya untuk Affiliate-nya Youtube sekarang punya affiliate Affiliate program Lu tinggal klik aja di bagian penghasilan Terus lu aktifkan Lu tinggal centang Nanti dia akan muncul penampakan seperti ini Itu bekerja sama dengan Shopee Jadi affiliate-affiliate yang ada di Shopee Nanti kita tinggal munculkan aja di sini Cuman syaratnya emang lu harus monetize dulu Dan yang kedua ini kayaknya dikumpulin sama Youtube ya Hasil penghasilan dari jualan affiliate lu itu Nanti dibayarkan di tanggal 21 Ya mungkin kena potongan sih sama YouTube. Sama seperti kalau langganan super dan segala macam itu, langganan yang pada lu pada bayar ini, itu juga gue dikumpulin nanti tanggal 21 baru dibayar. Kan lu pada bayarnya 9.900, nah kalau sharing profit YouTube itu mungkin sekitar 55-45 something ya. Jadi gue nggak terima full total tuh membership yang kalian lakukan itu. Nggak, nggak 9.900 kayak gitu. Berarti ada potongan dari YouTube. Kalau menurut gue, tapi gue nggak tahu sih mudah-mudahan emang gak ada potongan ya. <laughs> nah ngomong-ngomongin soal membership ini masih banyak banget yang nanya gimana sih cara gabungnya tuh gampang banget. Lo tinggal buka channel gue di, bawah, di paling bawah nih di sini nih ada pelanggan kami. Ini kan ada nih ada tombol gabung. Kalau nggak di bawah video juga ada tombol gabung untuk beberapa negara di South East Asia, maksudnya ASEAN ini emang ada yang nggak bisa karena emang belum ada menu membership di negara NT. Jadi pastikan lo pakai IP Indonesia atau IP dari negara-negara yang emang sudah punya menu YouTube-nya itu membership seperti Thailand, Malaysia, Singapura tuh punya. Nah negara-negara yang lain nggak tahu deh ya. Kita langsung balik aja ngomong-ngomong soal affiliate ini kan juga penghasilannya lumayan gede kan. Nah gimana sih cara bikin kontennya? Karena aku bikin konten konten artikel untuk SEO ngeblok itu dengan kita untuk affiliate dan digital marketing itu beda. Kalau di affiliate dan digital marketing mereka itu strukturnya AIDA. Nah AIDA itu A-nya itu adalah attraction, I-nya itu interest, D-nya itu adalah desire dan yang terakhir A-nya itu adalah action. Action itu artinya beli. Strukturnya seperti itu. Nah, di air PRM itu yang di chat GPT. Gue udah nyoba hasilnya kok nggak ini ya nggak nggak serak di hati. Jadi ini ada ada apa ada prom yang bisa lo pakai nanti gue taruh di membership community tinggal lo ambil aja. Ini bisa dipakai nih untuk bikin konten atau bikin materi so untuk bikin materi affiliate lo. Dan emang sebaiknya ya kalau kita main affiliate itu kolam kita ini kan YouTube nih. member-member kita atau subscriber kita itu adalah kolam kita itu kalau semua yang misalnya kayak gue gini semuanya ya, yang sekarang subscriber gue ini adalah blogger ketika gue jual produk blogger itu bisa kemakan sama mereka kena gitu ya nah kita langsung aja ke bagian promnya promnya itu kayak gini gue tinggal copy aja terus kita masukkan ke chat GPT kasih perintah aja supaya dia menjadi ini untuk dibuatkan skrip ya untuk dibuatkan skrip video siap saat anda memberikan topik video yang diinginkan saya akan membuat nah, misalnya ini ini kan banyak suka pada banyak nanya nih itu kopi liong yang biasa gue minum kok nggak ada ya di kota gua kok nggak ada di kota gue gue pengen beli tuh nah itu bisa jadi afiliat nanti kita cek apakah ada di apakah dia ada di shopee nanti kita lihat <tuh> kopi liong tinggal kayak gitu Entar aja Dia buatkan kita judul Dia kasih kita intro Bla 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 Ini agak lama Nah ini udah selesai aja deh Ya yeah. Kayak gini nih Bla 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 Intro Apa kamu seorang pencinta kopi Bla 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 Ini ini perhatian Soalnya attraction Ketertarikan interest Keinginan Ini idenya dia Keinginan itu desire Terus ini action tindakan Ini udah ada nih Oke okay. Sekarang kita mau bikin konten 
kadang-kadang kan ada yang agak masih agak malu gitu ya untuk bikin konten di YouTube menggunakan suaranya sendiri atau mukanya sendiri ya termasuk gue juga gitu gue juga malu gitu kan gue nggak nampakin nggak nampakin <laughs> penampakan gue gue juga nggak kasih lihat gitu nah kalau lo model-model kayak gue gini sekarang di chat GPT itu kan udah bisa jadi suara nih ini udah bisa jadi suara bisa jadi suaranya kayak gimana langsung aja ini nih Ketik nih. Berikut adalah rangkuman keseluruhan skrip dengan penggantian kata Jawa Barat menjadi Bogor. Bahasa skrip Indonesia YouTube, ini. kopi legendaris dari Bogor. Satu hmm. intro. Apakah kamu seorang pecinta kopi? Pernah dengar tentang kopi legendaris dari in- <coughs> Nah itu text to speech ya. Eh ya, text to ya text to speech. Artinya teks yang menjadi suara gitu dari chat GPT itu bisa lu tinggal rekam aja. menggunakan aplikasi aplikasi dari Windows bawaan lo audio recorder kan ada pasti nih adalah nggak mungkin nggak mungkin audio recorder tuh sound recorder tinggal lo buka aja lo rekam lo nyalain gitu rekam terus nyalain nyalain dia lo rekam dia sendiri bisa kan atau kalau lo nggak mau pakai text to speechnya chat GPT lo bisa pakai yang lain ya yeah. Kayak gini. Nih ini dari Ele- elevenlabs.io. Jadi lu bikin dulu tuh, bikinin dulu suaranya, lu rekam dulu. Jadi lu tinggal tinggal copy kopiin aja di sini. Misalnya nih, jadi kita coba cek. Jadi itulah sekilas tentang <tuh> kopi Liang, kopi legendary dari Bogor yang bukan hanya soal rasa, tapi juga tentang tradisi dan budaya. Ah, nice, very nice. Ini gratis ya, Evel. Ev- For Eleven Labs, Eleven Labs. Io, lu tinggal bisa pakai versi gratisnya kayak gini. Kalau lu pakai gini juga nyalakan audio recorder lu supaya lu nggak harus ngedaftar. Jadi lu rekam. <tuh> Nanti lu tinggal masuk masukin aja. Ini, yang ini, yang ini masukin sampai selesai. Nah sekarang di, kita perhatikan di bagian ini ya perintahnya dia. Dia udah ngasih kita skrip untuk bikin video. Contoh ya dari atas dulu deh. Ini kan hasilnya kayak kayak gini nih intro 30 detik perhatikan bla 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 bla. Terus ini ajakan. Nah ini kan ada poin-poinnya nih. <tuh> Sejarah singkat kopi liang bla 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 elemen light nih elemen light elemen yang ada di layar maksudnya ada di penampakan tampilan pabrik. kopi tradisional peta daerah penghasilan bla bla bla. Kalau lu nggak setuju dengan seperti ini, lu ke bawah lu kasih perintah baru ke dia. Misalnya kayak gue gini nih. Buatkan poin A nomor 1. Poin A nomor 1 di sini tuh maksudnya yang gini. Ini nih. Ini kan poin A nih. Yang nomor 1 yang gini, penjelasan ini. Gua kurang serak nih gua dia cuma ngasih asal usul kopi Liong dari daerah Jawa Barat dan bagaimana kopi ini telah diproduksi selama beberapa dekade. Gua kurang serak tuh. Gua suruh perintahkan ke ChatGPT ini untuk diperjelas. Perintahnya tuh gampang banget. Tinggal lu kasih aja nih buatkan poin A nomor 1 misalnya kayak gitu. Please write in Indonesia language bla bla bla. Dan dijelasin nama dia nih sejarah singkat. Nah, ini panjang kan? Kali gini kan enak nih. Tinggal lu pakai suara aja tuh. Misalnya gue pakai yang ini dia ya. <tuh> Paste kayak gitu. Gue oh, lebih. Nah ini. Kalau lo nggak mau pakai ini. Lo bisa pakai chat GPT tadi suaranya. Tinggal klik aja. <tuh> Kopi Liang memiliki sejarah yang panjang. Berasal dari daerah Jawa Barat. Indonesia. Hmm. Nama Liang sendiri berasal dari merek dagang kopi ini yang pertama kali diproduksi oleh pabrik kopi <laughs> tradisional. Iya yeah, kayak gitulah kualitas suaranya. Lu bisa pilih-pilih di sini. Terserah lu mau pakai yang siapa. Ini banyak. Lu pilih-pilih aja yang sesuai dengan enak di negara malu. Negaranya juga ada Indonesia. Ini negara banyak banget nih. Ada Filipina dan segala macam. Ada Jerman, Perancis dan segala macam tetap banyak. Itu juga berarti ada kesempatan lu juga untuk main affiliate di luar menggunakan YouTube. Iya kalau Kalau ada ya. Kalau nggak salah untuk shopping afiliatnya ini, untuk afiliat YouTube ini baru di Asia, ya? Thailand, Indonesia deh, sama Malaysia. Kalau gua nggak salah ya. Eh, 
Terus kita balik lagi ke sini ke ChatGPT kita kayak gini nih. Nah, ini elemen ini ada elemen di layar gambar-gambar hitam putih dari pabrik kopi tua dan foto-foto sejarah kopi di Indonesia. Maksudnya videonya yang bakal kita bikin tuh munculkan seperti itu gambar-gambar. Ya lu sabar dulu. Yang sekarang kita proses ini adalah suaranya dulu, audionya dulu. Setelah audionya udah selesai, baru nanti kita bikinin videonya. Nah kayak gini nih pengalaman pribadi saya ingat ketika kakak saya menceritakan bagaimana kopi liong dulu menjadi bagian. Nah ini ambil, lo rekam lagi suaranya. Kalau lu nggak mau pakai suara lu ya, tapi kalau lu mau pakai suara lu gaskan aja langsung berarti langsung kita bikin videonya. Ini prosesnya kayak gitu. Terus lanjutkan ke poin B-nya, dibuatkan lagi. Nah ini suara lu bikin lagi suara. Yang perlu diperhatikan di sini nih bagian elemen di layar. Ini ini panduannya elemen di layar ini panduannya dari chat GPT untuk kita bikin video. Close up dari biji kopi bla bla bla. Nanti gue langsung contohin. Ya pokoknya semuanya ini lu bikin lu jadiin text to speech dulu, jadiin suara semuanya. Anggaplah udah selesai. Sekarang kita baru masuk mau bikin videonya. Gue nggak mau pakai acara yang susah-susah. Langsung aja kita gunakan Canva. Oke. Okay. <tuh> kita dari awal kan. Kita coba lihat yang penampakan dari awal berarti yang dari A kan. Kita tinggal ikutin aja perintahnya dia di elemen layarnya. Elemen layarnya bagian aman ini. Ini. Gambar-gambar hitam putih dari pabrik kopi tua dan foto-foto sejarah kopi di Indonesia, peta Jawa Barat dengan sorotan pada daerah penghasil kopi Liong. Tampilkan visual dari logo lama kopi Liong dan kemasan klasiknya. Gitu. Nah kadang-kadang kan ini perintahnya seperti ini mencari uh, pabrik-pabrik dengan warna hitam putih itu nggak ada. Berarti kita bisa berkreasi. Untuk ngambil video, lu tinggal klik di sini di aplikasi. Aplikasi terus lu pilih video aja. Ini videonya video gratis. Nggak ada copyrightnya nih. Oke. Okay. Kayak begini. Tinggal lu masukkan aja di bagian sini. Lu nyari apa? Kayak gitu. Oh, gue nyari ko coffee deh. Coffee bean berarti kan. Biji kopi artinya. Coffee. Bean, beans, tinggal gini nanti dia muncul nih. Ini video yang bisa kita tarik, kita pakai. Itu kan pakai pro bang, ya kanva kanva yang pro pro gitu kan banyak tuh dijual di grup-grup Facebook, tiga puluh ribu, dua puluh lima ribu kan untuk sebulan gas kan aja lah. Nih kayak gini, tinggal diambil aja, tinggal tarik kayak gini ke sini. Sekarang coba ya, kita coba dari depan dulu. Apakah kamu Seorang pecinta kopi pernah dengar tentang kopi legendaris dari Indonesia yang punya cita rasa unik dan khas? Ya, kita sedang membahas tentang kopi Liong. Kop nah, ini gambarnya sama logo kan gue munculin sesuai dengan yang ada di sini, sesuai yang permintaan elemen di layar. Terus kita ke bagian B-nya elemen layarnya apa yang diminta? Animasikan atau cuplikan video proses pemilihan biji kopi dari pohon hingga ke proses roasting. Close up dari biji kopi yang sedang dipanggang menunjukkan perubahan warna biji saat diproses. Oke, okay. kita tinggal nyari di sini nih. Misalnya kopi roasting, roasting kopi sih, roasting aja tinggal kayak gitulah. Nih kopi roasting. Nah ini namanya di roasting nih, kayak gini. Ada kan? Ini roasting nih. Tinggal lo ambil aja. Dia videonya ada di sebelah. Sabar, gua kasih lihat dulu sebelah mana dia. Videonya tuh ada di sebelah sini nih. Ini logo. Nah ini. Ngomong-ngomong soal kopi, nanti di kolom deskripsi ada. Kalau lo mau beli kopi Liong, langsung klik aja, langsung menuju Shopee. Oke, okay, langsung coba. Karena itu uh, lo sama aja gue ngebantu gue, karena gue juga pengen lihat duitnya tuh lari kemana dan berapa besarannya. Nanti gue kasih tahu berapa besarannya ya. Nah, ini, ini adalah proses, proses roasting ya. Metode roasting tradisional hmm. yang menjaga. Sesuai kan antara yang diomongin tentang roasting dan ini videonya soal roasting dapatnya dari mana? Dapatnya dari sini. Gue tinggal tarik tarikin doang. Tarik-tarikin itu kayak gimana nih maksudnya? Kayak gini. Nih, paling terakhir aja ya. Kayak gini kan? Gue tinggal klik ini, add page aja nih. Kayak gitu, tinggal tarik aja. Tinggal klik aja, tuh. Terus kita tinggal sesuaikan aja sama layar. Lama layar. Kayak gitu. Uh, udah jadi. Kalau kita klik di sini nih. Sabar ya. 
gitu cakep kan terus berikutnya elemen layar berikutnya bagian C kita coba lihat <tuh> 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 gambar close up cangkir kopi liong yang baru diseduh dengan asap yang masih mengepul visual dari orang-orang yang mencicipin kopi alright grafik sederhana bla 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 kita gua ambil dua ini aja nanti kita ada panduan ini untuk bikin videonya tinggal gua tarik tarikin dari sini nih dia minta ini gambarnya itu yang mana ya coba kita cek ya bagian C itu hmm, yang ini nih Coba. Liong memiliki rasa pahit yang dominan dengan sedikit keasaman halus dan aftertaste seperti coklat atau rempah. Terus tadi diminta cangkir kan? Bogor. Dari warung tradisional hingga kafe modern. Tugas lu tuh cuma nyari-nyari free apa video-video free yang ada di Canva. Terus panduannya ada di ChatGPT ini di bagian elemen layarnya. Jadi disesuai, jadi NT tinggal sesuaikan ini kan soundnya ini, teksnya ini ya, udah jadi sound. Nanti untuk videonya ini, jadi di, di atasnya lo taruh. Enggak enggak butuh lu sebagai ahli editor untuk film gitu atau editor untuk video enggak enggak harus ahli banget. Karena itu sangat mudah banget kan. Fa gue juga enggak ahli lu tau sendiri lah. Gue kalau ngedit video kan jelek banget kan. Tapi bisa lah ya. Terus di bagian D-nya, <coughs> apa ini? Ya ini adalah sound-nya, suaranya, audionya. Terus kita ke bagian elemen layarnya, cuplikan orang-orang tua di warung tradisional yang sedang menikmati kopi liong. Visual dari generasi muda yang mencoba kopi liong. Sudah tadi kan ada tuh. Dan selesai, ke, terus kesimpulan. Ini yang kesimpulannya juga dimasukkan ya. Dimasukin, dijadikan sound, dijadikan audio dulu. Nah, lalu kalau mau ambil audio itu, karena ada penjelasan titik dua ini jangan diambil ini cukup yang lo ambil di bagian ininya nih terus untuk elemen lay di layar nggak usah elemen di layar itu untuk lo bikin videonya pengalaman pribadi diambil nggak diambil kalau pengalaman pribadi lo ambil kayak begini di dijadikan audio nah jadi dua audio dari yang sini yang dari kopi liong ini terus sama out ini ini dia um, yang ini bagian ini ini dijadiin audio Terus untuk, video, untuk videonya ini ambil dari elemen di layar. Gitu. Sekarang banyak banget ya. AI, AI video generate tuh banyak banget dan tuh gratis juga lu bisa nggak harus pakai Canva juga. Tapi kalau mau paling gampang emang pakai Canva. Kalau udah jadi Canva lu tinggal klik aja share terus klik download. Hasilnya kita cek ya. Hasilnya kita cek. Ini 3 menit ya. Silahkan guys ditonton Apakah kamu seorang pecinta kopi? Pernah dengar tentang kopi legendaris dari Indonesia yang punya cita rasa unik dan khas? Ya, kita sedang membahas tentang kopi liong Kopi yang sudah menjadi bagian dari tradisi kopi Nusantara selama bertahun-tahun Saya pertama kali mengenal kopi liong ketika sedang mencari sesuatu yang berbeda di pasar tradisional dari aroma kuatnya saja, saya langsung tahu kalau ini bukan kopi biasa. Di video kali ini, kita akan bahas asal-usul kopi liong, bagaimana kopi ini dibuat, apa yang membuatnya spesial, dan tentu saja, apakah benar kopi liong pantas disebut kopi legendaris Indonesia. Jadi, jangan kemana-mana. Simak sampai habis untuk tahu lebih dalam tentang kopi liong, terutama jika kamu seorang pecinta kopi yang ingin mencoba sesuatu yang baru. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan lebih lanjut, pastikan kamu cek link di deskripsi untuk produk kopi liong favorit saya, di mana kamu bisa membelinya langsung dan mencobanya di rumah. Kopi liong berasal dari daerah Bogor dan telah diproduksi sejak awal abad ke-20. Kopi ini mempertahankan metode roasting tradisional yang menjaga aroma dan cita rasa yang kuat. Kopi liong sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat lokal selama bertahun-tahun, diwariskan dari generasi ke generasi. Saya sering mendengar cerita dari orang tua tentang kopi liong yang menjadi minuman wajib di pagi hari. Kopi liong dibuat dari biji kopi pilihan yang diproses dengan roasting tradisional di Bogor, menggunakan alat-alat sederhana. 
proses roasting dilakukan dengan hati-hati untuk menghasilkan cita rasa yang kaya dan kompleks. Saya pernah mengunjungi tempat roasting kopi Liong, dan aroma yang keluar dari proses roasting benar-benar menggugah selera. Kopi Liong memiliki rasa pahit yang dominan dengan sedikit keasaman halus dan aftertaste, seperti coklat atau rempah. Aromanya yang khas membuatnya berbeda dari kopi-kopi lain. Pertama kali mencobanya, saya langsung merasakan kekayaan rasa dan aroma yang berbeda dari kopi biasanya. Kopi Liong masih menjadi favorit banyak orang, terutama di Bogor. Dari warung tradisional hingga kafe modern, kopi ini terus dicari oleh generasi muda maupun tua. Kopi Liong juga menjadi simbol nostalgia bagi mereka yang tumbuh dengan tradisi kopi lokal. Kopi Liong mengingatkan saya pada cerita orang tua tentang minum kopi di pagi hari sambil menikmati suasana desa yang damai. Jadi, itulah sekilas tentang kopi Liong, kopi legendaris dari Bogor yang bukan hanya soal rasa, tapi juga tentang tradisi dan budaya. Dari proses pembuatan yang unik hingga cita rasanya yang kaya, kopi Liong memang layak disebut sebagai kopi istimewa dari Indonesia. Kalau kamu tertarik untuk mencobanya, pastikan cek link di deskripsi untuk beli kopi Liong pilihan saya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya tentang kopi dan budaya Nusantara. Sampai jumpa di video selanjutnya. Habis itu, lu tinggal upload ke YouTube lu. Kalau cara nguploadnya itu mah gampang ya, guys. Kita langsung aja. Contohnya ya, kalau mau masang produk itu, produk. Tadi kan gua produknya kopi liong. Kita tinggal cari uh, affiliate-nya aja di bagian produk nih, ada di sini nih. Tinggal lu edit. Di sini nih, tinggal ketik aja. Kopi Liong, klik enter, tinggal tarik kayak gitu, tinggal klik, klik selesai aja. Oke, habis itu klik simpen, kita cek ya. Jadi buat lo yang masih nanya-nanya kopi Liong belinya di mana nih? Coba kita dibagi, dia ada di sini nih, cuman gini nih munculnya tuh di paling atas di deskripsi. Cuma permasalahannya orang jarang-jarang baca bisa de bebas dari ketombe pos. Cuma masalahnya lu agak gak sabar ya karena orang jarang pada baca deskripsi. Jadi makanya di video itu harus dikasih tahu. Makanya di video yang tadi itu kan gue ngomong kalau uh, mau beli kopi Liong ada linknya di deskripsi. Itu namanya call to action. Itu harus ada di video lu kalau lu bikin. Daripada lu bingung makanya pakai chat GPT ini, prom ini karena di situ udah dikasih tahu step by step yang harus lo lakukan tinggal ngikutin aja oke okay? mudah ya tinggal lo praktekin kalau begitu gue cukupin materi gue sampai sini nanti kita ketemu di materi-materi gue berikutnya masih bersama gue Indra Kusuma peace and out